Hi guys, how are you? I hope you guys are fine today. So for today, teacher is going to teach you a civic lesson, which I will include uh, the, a civic element, which is element of respect. Okay, hari ini cikgu akan ajar bahasa Inggeris juga, tapi cikgu akan sertakan element civic, yaitu element hormat menghormati. So let's get into the lesson today. Okay, first, what are we going to learn today? Okay, first, I'm going to teach you on what is respect, okay? Second, ways to show respect, okay? Cara-cara nak menunjukkan hormat. Yang ketiga, task. Maksudnya, activity untuk hari ini. Okay, let's see. Introduction. Okay, what is respect? Okay, apa itu respect? Okay, respect means that you accept somebody for who they are even when they are different from you or you don't agree with them. Okay, maksud dia, awak terima seseorang tu dengan seadanya. Okay, contohnya, okay, awak ada seorang kawan. Okay, kawan awak ni suka main chess. Awak pula suka main bola sepak. Okay, awak kenalah hormat minat kawan awak. Awak tak boleh paksa ke atau marah dia ke untuk apa? Untuk suruh dia join bola sepak. Ha. Awak dia kata dia nak main chess, okey, biar dia main chess. Awak tak boleh kata eh chess tu tak baguslah, jangan mainlah. Awak tak boleh sebut macam tu. Awak kena hormat keputusan dia untuk buat apa yang dia suka. Okey, yang tu. So bila awak hormat Orang lain, awak pun akan dihormati. So, you give respect, you take respect. Faham? Okay, walaupun dia tua ke, walaupun dia muda ke, awak kena bagi hormat juga. Ha, dekat rumah, adik awak nak apa? Adik awak ambil barang awak ke? Atau adik awak buat sesuatu ke? Ha, awak jangan terus marah dia. Ha, walaupun awak tak suka, awak boleh sebut dengan baik. Ha, walaupun dia adik, ha, walaupun dia buat sesuatu yang awak tak suka, awak perkataan awak yang awak guna tu kena ada sopan santun, ha, kena ha, kena bagi tahu dia yang apa dia buat tu awak tak suka, tapi dengan cara yang betul bukan marah dia ke atau pukul dia ke. Okay, yang itulah maksud respect. Okay, so always remember you give respect, you take respect. Okay, now number two video. Okay, now I will play a video. You watch this video and understand what's the content of this video. Awak lihat video ni, lepas awak lihat, awak fahamkan apa yang cuba mereka sampaikan dalam video ni. Okay? So, jom kita lihat. Hello, youngsters. I've got some stories for you. And they all have to do with one word. Respect. Well, I was on the playground and what did I see? Another kid who wanted to use the same monkey bars as me. I wanted to go first, but I said no after you. Yes, I know respect is the thing to do. R-E-S-P-E-C-T I always treat my friends like I hope they treat me. R-E-S-P-E-C-T Treating everybody respectfully. Well, I walked down the hallway and what did I see? A teacher with quiet students in the classroom next to me. I wanted to be noisy. I had something to say, but I stayed nice and quiet the respectful way. R-E-S-P-E-C-T I always treat my friends like I hope they treat me. R-E-S-P-E-C-T Treating everybody respectfully. Well, I was doing a puzzle, and what did I see? A kid forgot to clean up. Did the teacher even see? I thought that I'd just leave it there as messy as could be. But then I thought, clean it up. Respect, you see? R-E-S-P-E-C-T I always treat my friends like I hope they treat me. R-E-S-P-E-C-T Treating everybody respectfully. Last story. Well, I was with my friends, and what did I see? Someone making fun of 
kit being a big bully. Now I could have joined in too and been really, really mean. But instead I was extremely nice, respectfully. R-E-S-P-E-C-T. I always treat my friends like I hope they treat me. R-E-S-P-E-C-T. Treating everybody respectfully. Okay, so uh, Faham tak video tu? Okay, awak tengok ada empat story kan? Dalam empat story pun dia ajar macam mana awak nak menunjukkan cara menghormat, hormat menghormati di sekolah. So, jom kita lihat enam cara, okay, enam cara yang kita boleh buat untuk menunjukkan yang kita menghormati orang atau kita uh, Men, apa menanam si, kita menunjukkan sikap uh, apa hormat menghormati dekat sekolah. Okay, first greet the school staff. Greet the school staff maksudnya awak buat apa? Ah, awak tegu, ah tegu orang-orang yang dekat sekolah. Bukan sahaja tegu cikgu ke atau guru besar ke, bukan dia orang sahaja. Uh, awak kena lah tegur macam kantin, uh, apa gad uh, apa bak gad dekat depan sekolah. Uh, lepas tu awak kena lah tegur apa uh, staff semua staff yang ada dekat sekolah. So awak tegur macam mana? Awak kata selamat pagi, selamat petang, uh, macam tu. Okay, number dua, use your manners, please and thank you. Okay, awak nak sesuatu, uh, awak Tanya dengan cara yang betul. Awak tanya menggunakan perkataan please. Ha, bila ada orang tolong awak ke atau awak dapat sesuatu daripada orang lain, awak sebut thank you. Okay. Number three. Don't talk over when your teacher talking. Ah, Yang ni selalu kena ingat. Ah, Dekat kelas, cikgu dekat depan dah lah susah payah terang kan. Awak buat apa? Awak bising cakap dekat belakang. Tak boleh. Awak kena menunjukkan Cara hormat awak macam mana? Duduk diam, dengar, uh, buat apa yang cikgu suruh. Kalau awak nak cakap pun, cikgu akan bagi masa untuk nak bercakap. So, masa cikgu terangkan, awak kena diam dan dengar. Okay, number four. Always help a friend in need. Okay, maksud dia kalau awak lihat kawan awak tu dibuli oleh orang, la apa, orang lain, uh, awak janganlah, kalau awak janganlah pergi apa, tak pukul ke atau marah kawan tu ha, yang tu salah awak buat apa awak cepat-cepat bagi tahu dekat cikgu cikgu saya nampak ada orang bully kawan saya ha, awak bagi tahu faham ha, awak jangan pula jadi hero ha. nanti awak yang awak kena so awak boleh bantu dengan cara memberitahu cikgu dulu okey number yang keempat eh, kelima play nicely and share the sports equipment maksudnya dekat sekolah kan ada ada peralatan, ada mainan dekat sekolah kan? Okay, maksudnya macam bola, badminton. Okay, masa awak nak main tu, awak kena kongsi dengan kawan awak. Bukan semua awak nak. Okay, then last sekali. Apologize and admit your mistake. Maksudnya, awak kena minta maaf kalau ada kalau awak ada buat sah. Lah. So yang ni merupakan enam cara untuk menunjukkan uh, sikap hormat menghormati di sekolah. Okey, sekarang yang ketiga task. Task maksudnya aktiviti untuk hari ini. Okey. Aktiviti untuk hari ini adalah yang ni. Cikgu ada post gambar ni dalam group WhatsApp kita. So awak print, lepas awak print Awak tulis tiga lagi cara yang untuk menunjukkan sikap hormat menghormati di sekolah. Awak tengok ni. Ha, ada enam kan? Awak pilih tiga lagi awak tulis. Lepas dah siap, awak foto cantik-cantik ikut garisan ni. Ha, lekat dalam buku. Okay, katakan awak tak ada printer, tak ada masalah. Awak tulis tajuk ni, tulis tajuk ni. Lepas tu tulis yang ni. Lagi tiga points. Boleh? Okay. Yang tu sahaja untuk hari ini. So secara kesimpulannya yang ni. Respect maksudnya show respect to everyone. Awak kena hormat semua orang. Tak kira muda ke, tua ke, kena 
hormat se semua orang lepas tu use good manners and language ah uh, wala walaupun awak tak bers pendapat dengan kawan awak awak perlu menggunakan kata-kata yang baik ah so lepas tu be considerate of feelings jangan selalu sakitkan atau sedih buat orang sedih dengan sikap awak okey next finally never bully hit or hurt others okey jangan bully sesiapa okey that's all for today so for our next class i'm going to teach you something interesting something fun so uh, wait and i will see you tomorrow bye